А можно печь тортики в невесомости? Кондитером можно стать в любом возрасте или есть ограничения? А вы любили в детстве играть в кондитера? Всем привет! Вы на канале Оля Плейс. Знакомьтесь, это Анастасия Эльберовна. И мы пришли к ней, чтобы узнать побольше о, о, о ее профессии. Она кондитер. Добрый день, Анастасия Эдгаровна. Привет. Анастасия, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы решили стать кондитером и почему? Мне было 20 лет. Мне просто заинтересовала эта профессия. Случайно абсолютно так получилось. Я занималась другими делами. Я училась в институте и делала ногти. А потом... Поняла, что очень интересный такой формат работы, тортики дома. И решила начать пробовать. У нас были семейные рецепты. И потихонечку-потихонечку закрутилась. И людям стало нравиться. И я стала развиваться более профессионально. Пошла учиться. И вот так вот. А вы любили в детстве играть в кондитера? Честно, нет, в моем детстве не было это так распространено, как сейчас, и я даже не знала, что есть такая профессия, наверное, то есть я думала, что мама готовит тортики и все, но готовить в детстве, да, мне нравилось. Анастасия, а сколько нужно времени учиться, чтобы стать кондитером? Чтобы стать... Любой, мне кажется, профессии нужно учиться почти всю жизнь. Но для начальных этапов, даже не знаю, наверное, несколько месяцев практики и потом уже в постоянном режиме. Кондитером можно стать в любом возрасте или есть ограничения в 7 лет? Можно? Нет. А 80? Ограничений нет, можно стать в любом возрасте кондитером. А какими самыми важными качествами надо обладать, чтобы стать кондитером? Нужно быть терпеливым, нужно быть упорным, чтобы пробовать, даже если не получается, никогда не опускать руки, потому что ничего не получается с первого раза, и бывают ошибки, бывает неудачный опыт, но нужно продолжать идти к своей цели. Вы помните самый первый торт, который вы сделали? Да, помню, был и удачный вариант, и неудачный, но помню. А вам ночью снятся тортики? Уже нет, но поначалу было такое. Анастасия, что самое сложное в вашей работе? Самое сложное, наверное, угодить заказчику, чтобы всем понравилось то, что ты сделал, и их ожидания совпали с результатом. А самое веселое и приятное? Радость и отзывы тех людей, которые получают мои тортики, отправляют свои фотографии счастливых детишек, которые кушают на праздники тортики. Я знаю, что этот тортик стал частью чего-то праздника или кого-то просто порадовал, если не было повода, просто сделал кому-то приятно. Хорошо. А есть какие-то специальные инструменты или приборы, которыми вы пользуетесь? Да, конечно, они продаются в специальных кондитерских магазинах. Их на самом деле достаточно много, но можно начинать и без специальных каких-то. А какой был самый необычный торт, который вы делали? Каждый торт настолько уникален, что я даже не могу вот так вот один какой-то выделить. Mm -hmm. Теперь очень важный вопрос, но надо будет пофантазировать. Представьте, то, что если человечество будет отправляться в экспедицию на заселение новой планеты, построят огромный корабль, и... но построится огромная очередь желающих попасть на этот корабль, вы в кондитера поставили куда? В начало очереди, в середину или конец? Я бы их поставила в самыми первыми. Очень интересный вопрос. Наверное, где-нибудь в середине все-таки. А можно печь тортики в невесомости? Можно все, что угодно, если есть большое желание. Огромное спасибо!
спасибо за такое интересное интервью. Всем пока-пока!